যারা পুরুলিয়াতে আদিবাসীদের উল্টি করে থাকে এটা মূলত তাদেরই আচ্ছা কাগজ সাথে কালকে কালকে দেখা কাগজ পাঠিয়েছি ঈশান ওইটা কি
সেই স্ত্রী এবং জয় রাধে বলে যে যাওয়া বা যে যাত্রা বা আমাদের যে জয় রাধে বলে হওয়া অর্থাৎ কৃষ্ণকে আমরা দেখি কৃষ্ণের প্রেম রাধা বুঝেছে ঠিক রাধার মতো করেও আমরা বুঝি গোপীদের মতো করেও আমরা বুঝি যা বুঝেছি সব মঞ্জুরি তত্ত্বের আলো অর্থাৎ দূর থেকে অবলোকন করি আমরা এই প্রেমরসকে অনুভব করি এবং সেখানে দাঁড়িয়ে এই কৃষ্ণ যে সাক্ষেরই আর একটা রূপ হয়ে উঠবে এটা অস্বাভাবিক কোনো কিছু নয় ফলত এটা কৃষ্ণকালী নেটি আমি অনেক জায়গায় আসবো এগুলো এগুলো একটু মাথায় রাখলে আপনাদের বুঝতে অসুবিধা হবে মূর্তি বিদ্রোহ বিদ্রোহ যা নিত্য সেবার নিমিত্তে প্রতিদিন সে গৃহী সম্মান পায় সে গৃহী দেবতা তাকে কাছে পাওয়া যায় তাকে আদর করা যায় তার সঙ্গে খেলা যায় সে পেটি হয় মা হয় অনাথের নাচ হয় সুতরাং সেই জায়গা থেকে বাংলার এই পুতুল কিন্তু একান্তিক খেলার একান্তিক ভক্তের একটা আগ্রহ মানে রাধাকৃষ্ণের এই যুগল মূর্তির মধ্যে যে অভিশাপ বা লীলারহস্যের কথা বলছিলাম অর্থাৎ রাধার মুখটা যদি কৃষ্ণের দিকে থাকে তাহলে সেটি সবসময় হয়ে যায় মরুলি শিক্ষা আর যদি বাইরের দিকে থাকে যা আমরা রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি দেখি তাহলে তার সবটাই হচ্ছে হয় মরুলি শিক্ষা না হলে অভিশাপ এটি সেরকমই একটি অভিশাপ আমি বারবার বলছিলাম যে জার্নালিজমের কথা সময়ের সাথে সাথে আমাদের যদি আমি আমি এটাকে কিন্তু পুতুলগুলো ক্রমোলজিক্যালি আমি দেখাতে পারছি না বা ধারাবাহিকভাবে দেখাতে পারছি না এখানে হরপিয়াম সংস্কৃতির যেমন ইনফ্লুয়েন্স রয়েছে সেই পুতুলও দেখাবো আবার পলোনিয়াম ইনফ্লুয়েন্সের পুতুলও দেখাবো আবার এই সময়টার পুতুলও দেখাবো আবার চৈতন্যের ভক্তিবাদী আন্দোলনের পুতুলও দেখাবো সমস্তই আমি প্রসঙ্গক্রমে বুঝতে পারবো এটা কোন টাইমটাকে প্রেজেন্ট করছে আমি জার্নালিজমের কথা বলছিলাম এটি হচ্ছে ব্রিটিশিওদের আমাদের বাংলার একজন সেপাই জয়নগরের আমরা জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা দেখেছি সবকিছুতেই আমরা একটুখানি এই উড়িষ্যার নিজেকেই জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রাকে দেখি এখানে যদি একটু দেখি খুব যদি লক্ষ্য করি ইমেজটাকে তাহলে চোখগুলো টানা টানা শাক্ত প্রভাবে তাহলে শাক্ত ইনফ্লুয়েন্স এখানে ঢুকেছে এবং হাত দুটো তোলা অর্থাৎ চৈতন্যের যে নগর সংকীর্তন সেই নগর সংকীর্তনকেও তার ভক্তিবাদী আন্দোলনের নগর সংকীর্তনকেও এই পুতুলের মধ্যে ভরা আছে এবং দুদিকের যে তার যে আঁচল বা চেলি বা যে ধরনের পোশাক এই ধরনের পোশাক কোনোদিনই বাংলায় ছিল না সুতরাং মানসিং এর ছেলে বিজয় সিং যখন এখানে আসছে যাকে নিয়ে দুর্গেশ নন্দী লেখা হয় গৌরীর চন্দ্রের সেই যদি টাইম টাইম চালাক রয়েছে এবং আর একটা এ ষষ্ঠী পুতুল এবং এখানে বর্ণের একটা ব্যাপার রয়েছে এটা মেদিনীপুরের পটু পুতুল একেবারে টেপা পুতুল মানে হরকিয়া পুতুল এখানে কিন্তু পাওয়া গেছে যদিও সেটা বিতর্ক সাপেক্ষ ঠিক যে ভুল তা সেই রকম আমারও মনে হয়েছে আমি প্রচুর পুতুল দেখেছি এবং যেখানে আমি পশুপতিনাথেরও ইয়ে দেখেছি অস্তিত্ব দেখেছি বিশেষত গঙ্গার এই সভ্যতা এবং সেটা তমলুক মিউজিয়ামে গেলেই একমাত্র পাওয়া যায় সেখানে যে ষাঁড় দেখেছি সেটা কিন্তু পুরোপুরি হরকিয়ান ষাঁড় বলেই আমার মনে হয়েছে সুতরাং মেদিনীপুরে যে পুতুল দেখছি এবং রঙের মধ্যে যে ইয়োলো কালার সেটা ভীষণভাবে সাইন অ্যান্ড সিম্বল হিসাবেও কাজ করেছে অর্থাৎ মা জননীর পরে যখন ইয়োলো পুতুল এসছে তখন সেটা গৌরাঙ্গ হয়ে গিয়েছে আপনারা জানেন যে মেদিনীপুরের পটে প্রচুর পরিমাণে গৌরাঙ্গ পথও তৈরি হয়েছে অর্থাৎ দ্বিপ্রবা ঋষিমূর্তিকে কিন্তু এখানে খুব অ্যালিজোরিক্যালি বা খুব পোয়েটিকভাবে ষষ্ঠী পুতুলের যে হলুদ রং হয়ে যাবে আর নীল রং হয়ে গেলে কোলে কৃষ্ণ এসেছে এর যে একটা প্রতীকি ভাব থাকবে রঙের বা ষষ্ঠী পুতুল যে সুরধুল বাদ্যযন্ত্র বাজার যারা গন্ধর্ব যারা চৌষট্টি পড়ায় পালন সেইটা একেবারেই 